energy mass equivalence energy mass equivalence according to einstein energy and mass are interconvertible mass energy mein convert ho sakti hai aur energy mass mein convert ho sakti hai ye jo mass ki energy mein conversion hai ye ordinary condition mein nahi hai ab iska matlab ye nahi hai ki hum ek object le usko jala de और हम कहें कि ये इसकी मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है ये अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कंडीशन है कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है फॉर एग्जांपल इन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन चैप्टर नंबर 20 न्यूक्लियर फिजिक्स में जब हम जाएंगे लास्ट यूनिट ऑफ दिस बुक जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन की टाइप्स पढ़ेंगे एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ेंगे विच इज न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब है न्यूक्लियर चेंज और फिशन न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब है कि जब एक बड़ा न्यूक्लियस स्प्लिट करता है इनटू टू न्यूक्लियाई ऑफ कंपेरेबल मैसेस फिर कुछ मैस लॉस हो जाती है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसी बुक में आगे जाकर इसी यूनिट में आगे जाकर एक फिनमिना पढ़ेंगे दैट इज एनहीलेशन ऑफ मैटर पेयर एनहीलेशन कि जब एक पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल एक दूसरे के करीब आते हैं तो एनहीलेट हो जाते हैं और उनकी जो मैस है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है तो इसका मतलब है कि मैस एनर्जी में कन्वर्ट होती है लेकिन सम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कंडीशन में ये नहीं कि एक मैस ये मैस है तो ये पड़े पड़े ही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए ये अंडर सम सर्टन सरकमस्टांसिस मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो इसी तरह से एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो इसी यूनिट में फिनमिना पढ़ने जा रहे हैं पेयर प्रोडक्शन जिसमें हाई एनर्जी फोटान को इंटरेक्ट करवाते हैं मैटर से और उस फोटान की जो एनर्जी है वो मैस में कन्वर्ट होती है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैस उसमें से एक पार्टिकल और एक उसका एंटी पार्टिकल क्रिएट होता है जिसको पेयर प्रोडक्शन कहते हैं तो अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एनर्जी एंड मैस आर इंटर कन्वर्टेबल नो वंस अगेन वी हैव टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम एस फ्रेम एस प्राइम विच इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलास्टी वी रेलेटिव टू द फ्रेम एस जैसे कि बच्चों अभी आपको बताया है मूविंग फ्रेम में ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जर्वर है अब ये वाला ऑब्जर्वर अगर इसकी मैस को मैयर करे तो दैट इज नोन एज द रेस्ट मैस प्रॉपर मैस और अगर हम अकॉर्डिंग टू आइन सटाइन इसकी एसोसिएटेड एनर्जी क्या है फाइंड करें तो इसकी एनर्जी को रेस्ट मैस एनर्जी बोलते हैं विच इज ई नॉट एंड इट इज इक्वल टू एम नॉट सी स्केयर सो इफ एम नॉट इज द रेस्ट मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट देन द एनर्जी एसोसिएटेड टू दिस मैस इज नोन एज रेस्ट मैस एनर्जी इट इज डिनोटेड बाई ई नॉट एंड इट इज इक्वल टू एम नॉट सी स्केयर वट इज एम नॉट प्रॉपर मैस ऑफ ऑब्जेक्ट सी स्पीड ऑफ लाइट विच इज थ्री इंटू टेन रेज टू पावर एट मीटर पर सेकेंड अब अगर ये ऑब्जेक्ट इस मूविंग फ्रेम में है और इस ऑब्जर्वर के रिलेटिवली ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अब अगर ये वाला बंदा इस ऑब्जेक्ट की मैस मैयर करे तो वो पहले ऑलरेडी बताया है कि वो रेस्ट मैस से ग्रेटर होगी उसको रिलेटिविस्टिक मैस कहते हैं अब एनर्जी करस्पॉन्ड टू दिस मैस इज एक्चुअली द सम ऑफ टू एनर्जी विच इज काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट मैस एनर्जी ड्यू टू इट्स प्रॉपर मैस सो According to this observer, the mass of object is m and energy of the object is एम सी स्केयर नो दिस एनर्जी इंक्लूड्स टू एनर्जी रेस्ट मैस एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द मोशन चूंकि हम कह चुके हैं कि एनर्जी मैस की फॉर्म है या जो मैस है वो एनर्जी की हाईली कंसनट्रेटेड फॉर्म है अब अगर ये मैस ग्रेटर है उसे तो उसका मतलब है कि इसके अंदर एनर्जी ज्यादा कंसेंट्रेटेड है वन पार्ट ऑफ एनर्जी ड्यू टू द रेस्ट मैस ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज एम नॉट सी स्केयर एंड द अदर पार्ट ऑफ एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इट्स काइनेटिक एनर्जी सो रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ बॉडी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी दैट इज नोन एज द रेलेटिविस्टिक एनर्जी तो इस एनर्जी को रेस्ट मैस एनर्जी कहते हैं और इस एनर्जी को रेलेटिविस्टिक एनर्जी अब अगर हम रेलेटिविस्टिक एनर्जी में से रेस्ट मैस एनर्जी सेपरेट कर दें वी गेट काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन फॉर मेड अगर लिखूं तो ई इज इक्वल टू ई नॉट प्लस के ई ई मीन एम सी स्केयर ई नॉट मीन एम नॉट सी स्केयर प्लस के ई यू कैन गेट द रिजल्ट एम माइनस एम नॉट इन टू सी स्केयर इज इक्वल टू के ई डेल्टा एम 
के ई ओवर सी स्केयर इट मीन्स जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है रिलेटिव टू ऑब्जर्वर उसकी मास इंक्रीज करती है कितनी इंक्रीज करती है वो हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को सी स्केयर से डिवाइड कर दें यू गेट द इंक्रीज इन मैथ अब चूंकि एवरीडे लाइफ में विलासिज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू विलासिटी ऑफ लाइट दे आर फॉर काइनेटिक एनर्जी इज मच मच समर देन दिस वैल्यू सो द इंक्रीज इन मैथ इज नॉट डिटेक्टेबल सो अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एनर्जी एंड मैथ आर इंटर कन्वर्टेबल मैथ इज द हाईली कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी एनर्जी ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड टू इट्स रेस्ट मैथ इज नोन एज रेस्ट मैथ एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड टू रेलिटिविस्टिक मैथ नोन एज रेलिटिविस्टिक एनर्जी एंड इट कंसिस्ट ऑफ रेस्ट मैथ एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी यू कैन कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी बाई द डिफरेंस ऑफ रेलिटिविस्टिक एनर्जी एंड रेस्ट मैथ एनर्जी लास्ट रिजल्ट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रेलिटिविटी रेलिटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी अब ये रेलिटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी क्या है वेरी एस्टॉनशिंग रिजल्ट है वैन टू इवेंट्स आर साइमल्टेनियस इन वन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दीज इवेंट्स मे आर मे नाट बी साइमल्टेनियस इन ऑल अदर इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस विच आर मूविंग विद यूनिफॉर्म इलास्टी रेलेटिव टू वन अदर पर जो हम कह रहे हैं कि अगर दो इवेंट्स एक इनर्शियल फ्रेम में एक ही वक्त पर होते हैं तो फिर ज़रूरी नहीं है कि तमाम इनर्शियल फ्रेमों में वो दोनों इवेंट एक ही वक्त पर हों वो एक वक्त पर हो भी सकते हैं वो एक वक्त पर नहीं भी हो सकते अगर दो इवेंट्स एक इनर्शियल फ्रेम में साइमल्टेनियस हैं और डिफरेंट पोजीशन पे हो रहे हैं तो फिर बाकी इनर्शियल फ्रेमों में विच आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलास्टी वो दोनों इवेंट्स साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते यानी व्हेन टू इवेंट्स आर साइमल्टेनियस इन वन इनर्शियल फ्रेम देन दीज इवेंट्स मे आर मे नाट बी साइमल्टेनियस इन एन अदर वैन टू इवेंट्स आर साइमल्टेनियस इन वन इनर्शियल फ्रेम दैन दीज इवेंट्स मे आर मे नाट बी साइमल्टेनियस इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलास्टी रेलेटिव टू वन एन अदर कि अगर दो इवेंट एक इनर्शियल फ्रेम में एक वक्त पर होते हैं बच्चों तो ज़रूरी नहीं है कि बाकी तमाम इनर्शियल फ्रेमों में वो दो इवेंट एक ही वक्त पर हों वो एक वक्त पे हो भी सकते हैं एक वक्त पे नहीं भी हो सकते अब पहली बात एक वक्त पे कब होंगे अगर दो इवेंट एक इनर्शियल फ्रेम में साइमल्टेनियस हैं और एक ही मकाम पे हो रहे हैं तो फिर बाकी तमाम इनर्शियल फ्रेमों में वो साइमल्टेनियस ही होंगे लेकिन अगर दो इवेंट एक इनर्शियल फ्रेम में साइमल्टेनियस तो हैं लेकिन डिफरेंट पोजिशन भी हो रहे हैं तो फिर बाकी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो कभी साइमल्टेनियस नहीं हो सकते इसको एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं ये एक मूविंग ट्रेन है जो विलासिटी वी के साथ मूव कर रही है इस मूविंग ट्रेन के अंदर एक ऑटोमेटिक ऑपरेटेड डोर लगे हुए हैं लाइट के साथ वो ऑपरेट करते हैं एक डोर ये है जिसको डोर वन कहा है इसको डोर टू कह दिया मैंने और इनके बिल्कुल सेंटर पे छत पे एक लाइट का सोर्स लगा हुआ है ये दोनों डोर कब ओपन होते हैं जब इस सोर्स से लाइट इस डोर के सेंसर को जाकर स्ट्राइक करती है तो ये डोर ओपन होता है जब इस सोर्स की लाइट इस डोर के सेंसर को जाकर स्ट्राइक करती है तो ये डोर ओपन होता है इस लाइट को इसी ट्रेन के अंदर सेंटर पे मौजूद एक ऑब्जर्वर ऑपरेट करता है और इन दोनों डोर को वॉच करता है फिर समझ लें ट्रेन है मूव कर रही है विद बिलास टी इस ट्रेन के अंदर लाइट ऑपरेटेड ऑटोमेटिक डोर लगे हुए हैं दोनों डोर के सेंटर पे लाइट का सोर्स है ऑपरेटेड बाय ए पर्सन ट्रेवलर या ऑब्जर्वर विच इज स्टैंडिंग एट द मिडल ऑफ द दीज टू डोर्स मैंने बताया कि जब इसमें से लाइट की वेव और इसमें से लाइट की वेव इन डोर्स के सेंसर को जाकर इंटरेक्ट करती हैं तो डोर ओपन होते हैं अब अगर ये वाला बंदा बटन प्रेस करे तो इसमें से लाइट की वेव ट्रैवल करेगी इसमें से भी लाइट की वेव ट्रैवल करेगी तो ये ऑब्जर्वर वाच करेगा कि ये दोनों डोर एक ही वक्त पे खुलेंगे इसका मतलब है कि ये दोनों इवेंट 
साइमल्टेनियसली इस फ्रेम के अंदर होंगे अब अगर इन्हीं दोनों डोर की ओपनिंग को इन्हीं दोनों इवेंट्स को ये वाला ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करे रेलेटिव टू बिच द फ्रेम एस प्राइम या रेलेटिव टू बिच ट्रेन इज इन मोशन तो चूंकि दोनों इवेंट्स डिफरेंट पोजीशंस पे हैं तो ये दोनों डोर साइमल्टेनियसली ओपन नहीं होंगे तो इससे बच्चों फिर आपने ये देखा कि साइमल्टेनिटी भी एब्सिल्यूट नहीं है साइमल्टेनिटी में भी रेलेटिविटी है जिस तरह से हमने बाकी रिजल्ट में देखा कि लेंथ में रेलेटिविटी है टाइम में रेलेटिविटी है एनर्जी में रेलेटिविटी है मास में रेलेटिविटी है साइमल्टेनिटी में भी रेलेटिविटी है लेकिन साइमल्टेनिटी की रेलेटिविटी उस वक्त होती है जब दो इवेंट्स डिफरेंट पोजीशंस पे अक्कर करते हैं अगर दोनों इवेंट एक ही मकाम पे होते इमेजिन करें कि अगर ये वाला डोर इधर ही हो जहाँ पर डोर नंबर वन है तो फिर ये दोनों डोर्स क्या करेंगे लाइट वेव की तरफ प्रोसीड करेंगे साइमल्टेनियसली ट्रिगर होंगे और साइमल्टेनियसली ओपन होंगे फॉर दिस एज वेल एज फॉर दिस ऑब्जर्वर लेकिन अगर दो इवेंट्स डिफरेंट पोजीशन पे अक्कर होते हैं इफ दीज इवेंट्स आर साइमल्टेनियस इन वन इनर्शियल फ्रेम दीज इवेंट्स मे नॉट बी साइमल्टेनियस इन एन अदर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेलेटिव टू विच द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ इवेंट्स इज इन मोशन फिर इधर बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल दिया आपको दिस इज फ्रेम एस प्राइम विच इज अटैच टू द मूविंग ट्रेन विच इज मूविंग विद बिलास टी वी हैविंग टू डोर डोर वन डोर टू ऑपरेटेड बाई लाइट एंड दिस लाइट इज स्विच बाई द ऑब्जर्वर विच इज एट द सेंटर ऑफ दिस दीज टू डोर एंड दिस लाइट इज ऑल्सो एट द सेंटर ऑफ दीज टू डोर हेयर इज फ्रेम एस रेलेटिव टू विच फ्रेम एस प्राइम इज मूविंग अब अगर ये वाला ऑब्जर्वर लाइट ऑन करता है तो ये ऑब्जर्वर देखेगा कि ये दोनों डोर साइमल्टेनियसली ओपन होते हैं सोर से वेव्स डोर वन को और टू को साइमल्टेनियसली ट्रिगर करती हैं ये एक वक्त में ओपन होंगे लेकिन अगर इन्हीं दोनों इवेंट्स को स्टेशनरी ऑब्जर्वर अगर ऑब्जर्व करे रेलेटिव टू विच दिस फ्रेम इज मूविंग विद यूनिफॉर्म लास्ट टी तो फिर ये ऑब्जर्वर क्या देखेगा कि ये दोनों डोर साइमल्टेनियसली ओपन नहीं होंगे डोर वन अर्ली ओपन होगा डोर टू लेटर ऑन ओपन होगा इसकी रीज़न क्या है डोर वन लाइट वेज विच आर कमिंग फ्राम द सोर्स उनके करीब जा रहा है उनको अप्रोच कर रहे हैं और डोर टू जो लाइट वेव सोर्स से आ रही हैं उनसे वे मूव कर रहा है लाइट वेव इस डोर को पहले ट्रिगर करेंगी अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर इस डोर को बाद में ट्रिगर करेंगी तो ये वाला डोर डोर नंबर वन पहले ओपन होगा डोर नंबर टू बाद में ओपन होगा इट मीन्स इस ऑब्जर्वर के मुताबिक दोनों डोर साइमल्टेनियसली ओपन हो रहे हैं दोनों इवेंट साइमल्टेनियस हैं इस ऑब्जर्वर के लिहाज से दोनों इवेंट डिफरेंट टाइम पे हो रहे हैं इट मीन्स साइमल्टेनियटी में भी रेलेटिविटी है अब अगर ये दोनों डोर एक ही पोजिशन पर होते सपोज दोनों डोर इधर हैं या दोनों उधर हैं या दोनों मिड पे हैं तो फिर ऑब्जर्वर एस प्राइम भी अगर ऑब्जर्व करता है कि दोनों इवेंट्स साइमल्टेनियस हैं तो ऑब्जर्वर एस भी नोट करेगा कि दोनों इवेंट्स साइमल्टेनियस सो इट मींस व्हेन टू इवेंट्स आर साइमल्टेनियस इन वन इनर्शियल फ्रेम दीज इवेंट मे बी साइमल्टेनियस और मे नॉट बी साइमल्टेनियस इन ऑल अदर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलास्टी रेलेटिव टू वन एंड अदर